வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டெக்விட்டா சேனல் நேற்றைய கிளாஸில் வந்து நம்ம லெஜர்ஸை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக பார்த்தோம் லெஜர்ஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது எப்படி டிஸ்பிளே பண்ணுறது எப்படி ஆல்ட்ரு பண்ணுறது அது சிங்கிள் லெஜரில் எப்படி பண்ணுறது மல்டிபிள் லெஜரில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபுல் டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் நோட்டிஃபிகேஷன் வ வராதவங்க நான் இந்த இந்த வீடியோவில் என் கார்டு நோட்டிஃபிகேஷன் தரேன் அதில் போய் பார்த்துக்கங்க இன்றைக்கி வந்து தேர்ட் கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஓச்சர்ஸை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நீ கிளாஸுக்கு போகலாங்களா ஓகே ஆல்ட் டபிள்யூ ஆல்ட் டபிள்யூ கிளிக் பண்ணியாச்சு உள்ளே போயாச்சு ஏபிசி இன்ட்ரோ அப்படிங்கிற அந்த கம்பெனி நம்ம வந்து டிஃபால்ட்டாக எடுத்துக்குது ஏன் எடுத்துக்குதுங்கிறதுலாம் நான் லாஸ்ட் லாஸ்ட்டில் சொன்னேன் லாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ண கம்பெனியை வந்து டிஃபால்ட்டாகவே நம்ம டேலி ஓப்பன் பண்ணும்போது அது எடுத்துக்கோம் ஓகே நேற்று கிளாஸ் பார்த்தது ஒரு ரிவைசன் பண்ணிடுவோம் லேசா அக்கௌண்ட்ஸ் இன் போல் லெஜருங்கிற இந்த எல் இதுக்குள்ள ரெண்டு வகையான டைப்ஸ் இருக்குது லெஜரை பொறுத்த வரைக்கும் சிங்கிள் லெஜர்னு ஒன்று இருக்குது மல்டிபிள் லெஜர்னு ஒன்று இருக்குது சிங்கிள் லெஜரில் என்னென்ன பண்ணலாம் க்ரியேட் பண்ணலாம் டிஸ்பிளே பண்ணலாம் ஆல்ட்ரு பண்ணலாம் அதே போல் மல்டிபிள் லெஜர்லேயும் க்ரியேட் பண்ணலாம் டிஸ்பிளே பண்ணுறலாம் ஆல்ட்ரு பண்ணலாம் இது எப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு நேற்று டீட்டெயிலாக சொல்லிக் கொடுத்தேன் அது கண்டிப்பாக யாரும் மறந்துருக்க மாட்டிங்கன்னு நான் நான் நம்புகிறேன் புரியாதவங்க டவுட் இருந்தால் கேளுங்க நான் வந்து கிளியர் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ லெஜஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் இன்ஃபோ இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் இன்ஃபோ இருக்குது பார்த்திங்களா இது உள்ளே பொறுத்த வரைக்கும் இந்த லெஜரை மட்டும் பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா இந்த ஓச்சர் டேப்பை எக்காரணத்துக்கு ஒன்றும் இப்போலாம் போயிடாதீங்க சில பேருக்கு குழப்பம் வந்துடும் ஓச்சர் ட்ரான்சாக்ஷன் ஆனால் இது தான் அக்கௌண்டிங் ஓச்சர்ஸ் இது உள்ள தான் போய் நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணணும் நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன் அதெல்லாம் ஆனால் சில பேர் வந்து புரியாமல் என்ன பண்ணிடுறாங்க இந்த இடத்துல போய் ஓச்சர் டைப்ஸில் போய் தேடிட்டு இருக்கிறாங்க இதுக்கும் ட்ரான்சாக்ஷனுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது இது வந்து அட்வான்ஸ் லெவலு இது இப்போலாம் நம்ம புரிஞ்சு தெ யோசனை பண்ணாதீங்க ஃப்யூச்சரில் நம்ம இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் சரிங்களா ஓகே அக்கௌண்டிங் வவுச்சர்ஸ் இதை பற்றி இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் க்ரியேஷன் பூரா நம்ம எங்கே பண்ணுவோம் அக்கௌண்ட்ஸ் இன்ஃபோவில் பண்ணுவோம் லெஜர் பூரா க்ரியேட் பண்ணியாச்சு உதாரணத்துக்கு என்னென்ன லெஜர் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்ப்போமா சும்மா ஓகே மல்டிபிள் லெஜர்ஸில் போய் நான் டிஸ்பிளே கொடுக்குறேன் ஒரே நேரத்தில் எல்லா லெஜரையும் பார்க்குறதுனால மல்டிபிள் லெஜர்ஸ் டிஸ்பிளே கொடுக்குறேன் இதில் ஆல் ஐட்டம்ஸ்ன்னு வருது தெரியுதுங்களா ஆல் ஐட்டம்ஸ்னு இதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் என்னென்ன லெஜர்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஏபிசி கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் அதான் நம்ம பேங்க் லெஜர் அப்புறம் நம்ம கேபிட்டல் கேபிட்டல் லெஜர் அப்புறம் கேஷுங்கிறது டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் டெஸ்க் டாப் வந்து ஃபிக்ஸ்டு டெஸ்கில் வச்சுருக்கேன் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுங்கிறத ப்ரைமரியாகவே டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் ஒரு கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணால் ரெண்டு லெஜர் டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் அது என்னென்ன லெஜரு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டும் கேஷ் கேஷ் லெஜரும் ஓகே இதில் நான் பேக் வரேன் எஸ்கேப் கீ யூஸ் பண்ணி பேக் வரேன் எஸ்கேப் கீ எஸ்கேப் கீ எஸ்கேப் கீ எஸ்கேப் கீ எஸ்கேப் கீ மெயின் வே இதான் கேட்வே ஆஃப் டேலிக்கு நான் வந்துட்டேன் இப்போ நம்ம அக்கௌண்டிங் ஓச்சர்ஸ் உள்ளே போய் பார்ப்போம் ஓகே அக்கௌண்டிங் ஓச்சர்ஸ் உள்ளே போயாச்சு இப்போ வந்து பேமெண்ட்டுங்கிற ஓச்சரில் இருக்குது சரிங்களா இப்போ நான் நோட் பேண்ட் எடுத்து உங்களுக்கு நான் ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறேன் ஓகே ஓகே ஒன்று ஒன்றா போகிறது தெரிஞ்சுங்க எஃப்ஓருங்கிற கீ வந்து கான்ட்ரா எஃப்ஐவ் அப்படிங்கிற ஷார்ட் கட் கீ வந்து பேமெண்ட் ஓச்சர் அப்புறம் எஃப் சிக்ஸுங்கிற கீ வந்து ரிசிப்ட் ஓச்சர் தென் எஃப் செவன்ங்கிற கீ வந்து சாரி பர்ச்சேஸ் எஃப் செவன் வந்து ஜேர்னல் ஓச்சர் ஜேர்னல் ஓகே அண்ட் எஃப் எயிட்டுங்கிற கீ வந்து சேல்ஸ் ஓச்சர் தென் எஃப் நைன்ங்கிற கீ வந்து பர்ச்சேஸ் பர்ச்சேஸ் புரியுதா கான்ட்ரா அப்படிங்கிறது என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு இப்போ பணம் வந்து கேஷ் இருக்குது பார்த்திங்களா கேஸ் வந்து நம்மளுக்குள்ளே பிரிச்சுக்கிறது அதாவது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேஷ் டு பெட்டி கேஷ் இந்த ட்ரான்சாக்ஷனாக நம்ம கான்ட்ராவில் போடுவோம் கேஷ் டு பேங்க் இதை நம்ம கான்ட்ராவில் போடுவோம் அப்புறம் பேங்க் டு கேஷ் இதையும் கான்ட்ராவில் போடுவோம் அப்புறம் பேங்க் டு பெட்டி கேஷ் 
ரெடி கேஷ் இதையும் நம்ம கான்ட்ராவில் போடுவோம் புரியுதா இது புரியாமல் இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் ஃபாண்ட்டை நான் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் ஃபாண்ட் வந்து எதில் இருக்குது டுவெண்ட்டியில் இருக்கா தெரியல எஸ் டுவெண்ட்டியில் இருக்குது நான் வந்து எயிட்டீனில் இருக்கிறேன் ஓகே எஃப் ஃபோர் கீயை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன ட்ரான்சாக்ஷன்ஸு இது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் எஃப் ஃபோர் கீங்கிறது கான்ட்ரா நான் உள்ள டிஸ்பிளேல காமிக்கிறேன் அது எது எதுக்குன்னா மெயின் கேஷியர் வந்து பெட்டி கேஷியருக்கு பணம் கொடுத்தாருனா அது கான்ட்ரா வச்சரில் போடணும் மெயின் கேஷ் வந்து பேங்கில் டெபாசிட் பண்ணோம்னா கான்ட்ராவில் போடணும் அப்புறம் பேங்க்லேருந்து கேஷை வித்ட்ரா பண்ணோம்னா கான்ட்ராவில் போடணும் அப்புறம் பேங்க்லேருந்து டைரெக்டாக பெட்டி கேஷியருக்கு பணம் கொடுத்தோம்னா அது கான்ட்ரா அது எப்படின்னா செக்கு கொடுப்பாங்க பெட்டி கேஷியருக்கு அது கான்ட்ரா புரியுதா கான்செப்டு அதாவது கேஷ் வந்து எக்காரணத்து கொண்டும் நம்மளை விட்டு வெளியே போகாது ஒன்று மெயின் கேஷியர்கிட்ட இருக்கும் இல்லை பெட்டி கேஷியர்கிட்ட இருக்கும் இல்லைன்னா பேங்கில் இருக்கும் நம்மளுக்குள்ளேயே கேஷை பிரித்து ஆள்றது தான் கான்ட்ரா வவுச்சர் புரியுதுங்களா அது எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போமா எஃப் ஃபோரை கிளிக் பண்ணுறேன் இதுதான் கான்ட்ரா வவுச்சர் தெரியுதா கான்ட்ரா வவுச்சர் இது இங்கே டேட் இருக்குது டிஃபால்ட்டாக அக்கௌண்ட்டுங்கிற இது தான் இங்கே தான் வரும் சரிங்களா முதல் வவுச்சரை பார்த்துங்க வவுச்சரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்ம அக்கௌண்ட் எது வைக்கிறது ஏது வைக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன வச்சுரு பேமெண்ட் ஆல் பேமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம எதில் போடுவோம் எஃப்ஐங்கிற இந்த கீ யூஸ் பண்ணி பேமெண்ட்டுங்கிற வச்சுரில் நம்ம போடுவோம் சரிங்களா பேமெண்ட்ஸை பற்றி ரெண்டு வகை இருக்குது அதெல்லாம் நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் அது எப்படி என்ன செய்கிறது ஏது செய்கிறதுங்கிறதெல்லாம் நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் பேமெண்ட்ஸ் பொதுவாக உதாரணத்துக்கு ச இன்டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது தான் பேமெண்ட்ஸ் ஓகே சேல்ரி ரெண்ட்டு இபி பில்லு டெலஃபோன் பில்லு அப்புறம் கன்வீனியன்ஸு டீ காஃபி ட்ரான்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்ஸு குடோன் எக்ஸ்பென்சஸ்ஸு இதெல்லாம் வந்து எஃப்ஐ பேமெண்ட்டில் போடுவோம் இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து வவுச்சர் அந்த வவுச்சர் என்ன வவுச்சர்னு கேட்டிங்கன்னா பேமெண்ட் வவுச்சர் நான் எஃப்ஐவை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்படி தான் இருக்கும் பேமெண்ட் வவுச்சர் பேமெண்ட்டை நீங்கள் வருது பார்த்தீங்களா எஃப் ஃபைவ் இந்த பக்கம் ஷார்ட் கட் கீலாம் இங்கே இருக்கும் எஃப் ஃபோர் கான்ட்ரா எஃப் ஃபைவ் பேமெண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ரிசிப்ட் கீ ஓகே எஃப் சிக்ஸ் ரிசிப்ட் மீன்ஸ் ஆல் இன்கம் உதாரணத்துக்கு இன்கம்னா நீங்கள் சேல்ஸ்ன்னு நினச்சிடாதீங்க இது வந்து இன்டெரக்ட் இன்கம்ஸ் உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து நம்ம கம்பெனிலே வந்து ஒரு பெரிய பில்டிங் இருக்கலாம் அது நம்ம வாடகைக்கு விடலாம் அது நமக்கு மெயின் கிடையாது மெயின் இன்கம் கிடையாது ஆனால் சைடு இன்கம் அது இன்டெரக்ட் இன்கம்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் பேங்கில் நம்ம டெபாசிட் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க ஃபோர் பர்சன்ட் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு ஃபோர் பர்சன்ட் எவ்வளோங்க நூறுரூவாக்கி நாலு ரூபா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு நாற்பது ரூபா பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு நானூறுவா லட்ச ரூபாய்க்கு நாலாயிரம் ரூபா இப்போ இந்த இன்கம் வந்துச்சுன்னா நம்ம கம்பெனியில் எப்படி ட்ரான்சாக்ஷனாக காமிக்கிறது எந்த ஓச்சர் யூஸ் பண்ணி காமிக்கிறதுங்கிறது தான் ரிசிப்ட் ஓச்சர் ஓகே எஃப் சிக்ஸ் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் எப்படி இருக்குது நீங்கள் பாருங்கள் ஓச்சர் ரிசிப்ட் ஓச்சர் இந்த அக்கௌண்ட்டுங்கிறதெல்லாம் இப்போ எதுவும் போட்டு குழப்பிக்காதீங்க எந்த ஓச்சர் என்னத்துக்குங்கிறது தான் இப்போ கான்செப்ட் அதுதான் இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு எஃப் செவன் ஜேர்னல் ஜேர்னல் ஓச்சர் தாங்க எல்லாத்துக்குமே பேசிக்கான ஓச்சர் இதுதான் ஜேர்னல் பை டூ டூ டூன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக இருக்கா ரொம்ப குழப்பதா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அதோடய கான்செப்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரிஸ்லாம் பண்ணுறோம்ல அதெல்லாம் வந்து இதில் தான் பண்ணுவோம் பேஸிக்கே வந்து ஜேர்னல் தாங்க எல்லா ஓச்சரையும் நம்ம ஜேர்னல்லே போடலாம் இருந்தாலும் ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒவ்வொன்றுன்னு இவங்க டேலியிலே பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிறதுக்கு உதா உதாரணமாக நான் சொல்லிட்டுங்களா ரெண்டு உதாரணம் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு உதாரணம் வந்து டிப்ரிசியேஷன் ஒரு இருபத்தி இருபத்தஞ்சி லட்ச ரூபா சொத்து நம்ம வந்து மதிப்புள்ள ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம வாங்குகிறோம் அதாவது கம்பெனிக்குள்ள ப்ராப்பர்ட்டி ப்ராப்பர்ட்டி மீன்ஸ் ஒரு மிஷினரியாக வாங்குகிறோன்னு வச்சுக்குவோம் சாரி நோட்டிஃபிகேஷன் வருது நான் டிசேபிள் பண்ணுறேன் சாரி மிஷினரியும் வாங்குகிறோம் கம்பெனிக்கு அது வந்து வருஷம் ஒரு வருஷம் ஆனிச்சுன்னா தேய்மானம் நடக்கும் டென் பர்சன்ட்டுன்னு அவன் கம்பெனியில் நமக்கு மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணவும் சொல்லுவான் வருஷத்துக்கு வந்து பத்து பர்சன்ட் இல்லை அஞ்சு பர்சன்ட் எட்டு பர்சன்ட் அப்படிங்கிற கான்செப்டும் அவங்க சொல்லுவாங்க சார் ரைட்டு அப்படிங்கிறப்ப நம்ம அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸை எப்படி பண்ணுறது இப்போ இருபத்தஞ்சி ரூபா இருபத்தஞ்சி லட்ச ரூபா மதிப்பு உள்ளது வந்து ஏப்ரல் மாதம் ஒன்றாம் தேதி ஏப்
ஸோ அந்த அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது தான் இந்த வவுச்சர் ஜேர்னல் வவுச்சர் அதே போல் சேல்ரியில் அட்வான்ஸ் சேல்ரி வாங்குவாங்க அதை வந்து நம்ம இந்த சேர்னல் வவுச்சரில் வச்சு தான் நம்ம வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணணும் ஓகே கான்செப்டை மட்டும் முதல் புரிஞ்சுங்க தென் மெயின் இன்கம் கம்பெனிக்கு உள்ள மெயின் இன்கம் எஃபேட் சேல்ஸு அப்புறம் பர்ச்சேஸு ஓகே எல்லா சேல்ஸும் நம்ம இதில் தான் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் எஃப் நைன் யூஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் இன்னொரு கீ இருக்குங்க கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஃப் எயிட் வந்து சேல்ஸ் ரிட்டர்னுங்க சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அண்டு அதே போல் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஃப் நைன் வந்து பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் இது தெரிஞ்சுக்கோங்க தெரிஞ்சுங்க நான் கரெக்டாக அந்த இடத்துல வைக்கிறேன் இப்போதான் உங்களுக்கு புரியும் கமா போட்டு வைக்கிறேன் இது சேல்ஸ் ரிட்டர்னு இது பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்னு ஓகே இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க ஒரு ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்துங்க அப்படியே உங்களுடைய மொபைல்லையோ இல்லை உங்கள் பிசிலையோ நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்துங்க நான் அதுக்கு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் டைம் தரேன் ஓகே எடுத்தாச்சுங்களா தப்பாக போட்டோம் பார்த்தீங்களா பர்ச்சேஸ் இருக்கேன் ஆ ரைட் இப்போ வந்து என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா எஃப் எயிட் சொன்னேன்னா எஃப் எயிட்டு சேல்ஸ் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் இங்கே கேட்கும் பார்ட்டிஸ் அக்கௌண்ட் நேம் என்ன அவங்களுடைய கரண்ட் பேலன்ஸ் என்ன என்ன பர்டிகுலர் டீட்டெயில்ஸு அப்புறம் நேரேஷன் என்ன எப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ டீட்டெயில் கேட்கும் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம போடுவோம் சம்மில் வந்து இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியும் மொதல் வவுச்சர் என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் எதுக்காக இந்த வவுச்சருங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் மொதல் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் முழுமையாக புரிஞ்சுக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் தென் எஃப் நயன் பர்ச்சேஸ் வவுச்சர் சப்ளையர் இன்வாய்ஸ் கேட்குது அப்புறம் டேட் என்ன பார்ட்டிஸ் அக்கௌண்ட் நேம் என்ன ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் பூரா இதில் இருக்கும் உங்களுக்கு சரிங்களா ஓரளவுக்கு இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் கண்ட்ரோல் எஃப் எயிட் யூஸ் பண்ணுறேன் வரலீங்களே ஏன் வரல டிசேபிளே இருக்குது பாருங்கள் இது மற்றதெல்லாம் எனேபிளில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ எஃப் ஃபோர் எஃப் எஃப் சிக்ஸ் எஃப் செவன் எஃப் எயிட்லாம் எனேபிளில் இருக்குது எஃப் எயிட் கிரெடிட் நோட்டுன்னு போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் இந்த இடத்துல தெரியுதுங்களா சேல்ஸ் ரிட்டர்னு இது வந்து பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் எஃப் நைனுங்கிறது பர்ச்சேஸு அதே கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணோம்னா பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்னு அதே போல் எஃப் எயிட்டுங்கிறது சேல்ஸு கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணோம்னா அது சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் இதுக்கு நம்ம எனேபிள் பண்ணணும் ஓகேவா எப்படி எனேபிள் பண்ணுறது எஃப் லெவன் ஃப்யூச்சர்ஸ் இந்த இருக்கலாம் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிட்டேன் ஓகே எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களே ஒரு தடவை அப்படியே யோசனை பண்ணியே பார்த்துக்கிட்டே பாருங்கள் நல்லா பாருங்கள் நீங்களே ஒரு தடவை பார்த்தீங்கன்னா சொல்லாமலே நீங்களே கண்டுபிடிக்கிறீங்களான்னு பார்ப்போம் மெயின்டைன் அக்கௌண்ட்ஸ் ஒன்லி அது கிடையாது அப்புறம் யூஸ் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் கிடையாது மல்டி கரன்சி கிடையாது பில்வேஸ் டீட்டெயில் கிடையாது ஃபார் நான் ட்ரெய்னிங் அக்கௌண்ட்ஸ் கிடையாது இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன் இல்லை தென் பேரோல் இல்லை காஸ்ட் சென்டர் இல்லை அப்புறம் எனேபிள் இன்வாய்ஸிங் ஆமாம் எனேபிள் இன்வாய்ஸிங்கில் தான் இருக்குது யூஸ் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் நோட்ஸ் இந்த இடத்துக்கு பார்த்தீங்களா டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் நோட்னால் அந்த இடத்துல பார்த்தோமா அதான் இதை நம்ம எஸ் கொடுக்கணும் தென் கீழே உள்ளதையும் எஸ் கொடுக்கணும் ரெக்கார்ட் கிரெடிட் நோட்ஸ் இன் இன்வாய்ஸ் மோட் அதாவது நம்ம பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் பண்ணுறதெல்லாம் இன்வாய்ஸ் நம்ம இன்வாய்ஸில் வந்து அந்த ட்ரான்சாக்ஷனை காமிக்கணுமான்னு கேட்குது ஆமாம் கண்டிப்பாக காமிக்கணும் அப்போ தானே கழிக்க முடியும் இப்போ ஒரு லட்ச ரூபா பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதில் இருபதுனாயிரம் ரூபா மதிப்பு உள்ளதை ரிட்டன் பண்ணும்போது இப்போ ஒரு லட்ச ரூபாலேனு இருபது ரூபாய் இருபதுனாயிரம் ரூபா வந்து மைனஸ் ஆகணும்ல இப்போ இங்கே எஸ் கொடுத்தாலும் அது மைனஸ் ஆகும் அதே போல் டெபிட் நோட்லேயும் தென் இதை அப்படியே கொடுத்துட்டு விட்டுறக்கூடாது கடைசியில் எஸ் கேட்கும் அது வரைக்கும் நம்ம இப்போ தான் சேவ் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் ஏற்கனவே டிசேபிளில் இருந்தது இப்போ எனேபிள் ஆகிருக்கும் இந்த பாருங்கள் எனேபிள் ஆகிருக்கா ஸோ நான் எஃப் எயிட் வந்து சேல்ஸுன்னு சொன்னேன் ஸோ கண்ட்ரோல் எஃப் எயிட்டை நான் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் சேல்ஸ் ரிட்டன் வரும் வந்துருச்சா இதுதான் சேல்ஸ் ரிட்டன் கிரெடிட் நோட்டுங்கிறது சேல்ஸ் ரிட்டன் தயவு செய்து எழுதி வச்சுங்க கிரெடிட் நோட்டுங்கிறது சேல்ஸ் ரிட்டன் இந்த இடத்த எழுதி வைக்கிறேன் கிரெடிட் நோட்ஸ் அதே போல் பர்ச்சேஸ் ரிட்டன்ங்கிறது டெபிட் நோட் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு வந்து இது அந்த கிரெடிட் நோட் டெபிட் நோட்டுன்னு புரிஞ்சுக்கிறத விட எய் எஃபைட்னா சேல்ஸு கண்ட்ரோல் எஃபைட்னா சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் இப்படி புரிஞ்சுங்க இவங்க கொடுக்குற அந்த கான்செப்டெலாம் நீங்கள் எடுத்துக்காதீங்க நம்மளாம் புரிஞ்சுக்கிறதுல தான் இது இருக்குது சரிங்களா அது ரொம்ப முக்கியம் ஓகே எல்லா எல்லா வச்சுரையும் நான் இப்போ வந்து உங்களுக
இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் மாஸ்டர்ஸில் அக்கௌண்ட்ஸ் இன்ஃபோ பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் ட்ரான்சாக்ஷன் அக்கௌண்டிங் ஓச்சஸில் எத்தனை ஓச்சஸ் பார்த்துருக்கோம் எஃப் ஃபோர் எஃப் ஃபைவ் எஃப் சிக்ஸ் எஃப் செவன் எஃப் எயிட் கண்ட்ரோல் எஃப் எயிட் கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் செவன் ஓச்சஸ் பார்த்துருக்கோம் இது உங்களுக்கு தரவாக தெரியணும் எந்த விதத்துலையும் இதில் நீங்கள் கோட்டை விட்டுறக்கூடாது சரியா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ஈவினிங்கே நான் வந்து சம்ம எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன் அதனால் நாளைக்கு மார்னிங் உங்களுக்கு நான் போட்டு தரேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இது வரைக்கும் உள்ளதான் தயவு செய்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் மறந்துடும் டவுட் இருந்தால் கேளுங்கள் கண்டிப்பாக நான் சொல்க